giovanissimi nazionali del Napoli sono la settima. Battono la regina e mantengono il primato a punteggio pieno con 21 punti in 7 giornate. I ragazzi di Carnevale portano a casa una gara in cui hanno sempre avuto il pedominio territoriale e hanno mostrato un buon calcio con una proposta offensiva mai banale e trame di gioco interessanti. Carnevale conferma Gaetano Falso 9, puntano sugli inserimenti di Palmieri e Pelliccia e sull'appoggio dei centrocampisti. Gli azzurrini partono forti dopo due minuti e Palmieri a mandare nello spazio Pelliccia che entra in area e calcia alto sopra la traversa. La regina pur consapevole del dato tecnico del Napoli se la gioca e cerca di impensierire la difesa azzurra. E spina l'elemento più ispirato. Il numero 10 la regina prova due conclusioni dalla distanza. Al dodicesimo Barbaro blocca senza problemi, mentre al sedicesimo il tiro finisce al lato. Al ventiduesimo Gaetano torna a rispirare la manovra degli azzurrini. Assist preciso per Pelliccia che colpisce la traversa. Un minuto dopo Gaetano continua ad indossare i panni del rifinitore. Spendo assist di tacco per Pelliccia che stavolta calcia al lato. Al 26esimo il Napoli è ancora vicino al gol. Cross illuminato dalla destra. Esce a voto la tella ma Rea manca all'impatto con il pallone di sinistro. Al 27esimo il Napoli attacca ancora sulle fasce laterali. Stavolta è Pizza a crossare dalla sinistra. La traiettoria è insidiosa ma la tella smanaccia. Al 29esimo il Napoli perde palla. La regina parte velocemente in contropiede sull'asse di Isabella per Ricone e Spina. Ma il tiro del numero 10 della squadra di Mercuri termina alto sopra la traversa. Al 31esimo il Napoli va a segno, assist di Gaetano per Palmieri che batte la tela in uscita ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Sono le prove generali del vero gol del vantaggio che arriva allo scadere del primo tempo, Palmieri serve Velotti che a tu per tu con la tela non sbaglia e porta il Napoli sull'1-0. Nella ripresa la regina tenta timidamente di sorprendere il Napoli, al secondo minuto cross insidio solo alla destra, Barbaro interviene e sventa la minaccia, al sesto Gaetano produce un'altra giocata all'altissima scuola, assist filtrante per Velotti che si fa respingere la conclusione dal portiere avversario. Al dodicesimo il Napoli ci prova sugli sviluppi di due corner consecutivi, sul primo è Mambella ad essere anticipato, sul secondo la Tella esce con i pugni da lontano il pericolo. Al sedicesimo si rivede la regina dalle parti di Barbaro, ma Mambella perde palla sulla propria tre quarti e la ruba a spina che va al cross basso. Il pallone attraversa l'intera area di rigore senza che ci sono deviazioni. Ci arriva poi Isabella che la rimette al centro per Maiorano, che si gira e conclude a rete. Il tiro è centrale e Barbaro blocca. Un minuto dopo il Napoli segna il gol del 2-0. Foti perde palla a centrocampo, la intercetta Micillo che si invola verso la porta avversaria e batte la tela in uscita. La regina non molla, è apprezzabile il tentativo di rientrare in partita. Al 22esimo Sapone ostacolato la mambella nella di rigore, calcia al lato. Al 24esimo arriva la rete del 3-0. Schema su punizione per il Napoli. È illuminato a proporsi sulla corsia destra e a servire un cross basso che trova la deviazione beffarda di Bran. Al 34esimo potrebbe partecipare alla fiera del gol anche Andreozzi, ma il suo colpo di testa sugli sviluppi di un corner finisce al lato. Due minuti dopo è la regina ad accorciare le distanze. Cross di Gentile alla destra e colpo di destra di Maiorano che batte Barbato. Il Napoli nel recupero ha anche il tempo per avere l'ultima occasione da gol della gara. Calvano entra nell'area di rigore da sinistra e crossa al centro ma la platella blocca in uscita bassa. L'arbitro Fucci di Salerno decide che può bastare. Fischio finale, il Napoli suona la settima e vola in testa alla classifica.